Mahilig ka ba sa space at universe? Pati na sa mga planeta? Sa kwentong ito ay tatalakayin natin ang isang spacecraft na naglakbay patungo sa kawalan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya ngayon? So hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay eh, marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito at mahilig ka sa ganitong video, ipaklik eh, na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. nag upload ako ng video isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Noong September 1977, ang NASA Voyager 1 spacecraft ay nagsimulang maglakbay patungo sa lugar ng kawalan. Ito ay pinalipad sa Kennedy Space Center. Makaraan ng labing anim na araw, sumunod naman ang kakambal nito na Voyager 2. Ang layunin ng probes na ito ay magkaroon ng malapitang pag-aaral sa mga planetang nasa labas ng mundo. Pati na ang malalaking buwan nito at ang mga misteryosong ring system. Ang Voyager 1 ay pinalipad ng mabilis patungo sa Jupiter at Saturn, samantalang ang Voyager 2 ay marahang pinalipad sa ibang daan patungo sa Uranus at Neptune, habang madadaanan nito ang dalawang gas giant planet na itinaon sa pambihirang planetary arrangement na nangyayari lamang kada 175 years. Makaraan nga ang dalawang linggo na paglalakbay, ang Voyager 1 ay nagpadala ng unang larawan na Christian Safe Earth and moon na kalutang sa madilim na kalawakan. Ang kamanghamanghang unang larawan na nakuha na ng Voyager 1 ay noong 7.25 million miles ang layo nito sa Earth. Nangyari ito noong September 18, 1977. Makikita ang moon sa ibabaw ng larawan na blurry. Ang Eastern Asia at Western Pacific Ocean ay makikita sa ating blue planet kahit na ito ay blurry. Dahil ito ay pinadala sa direktang ruta nito papunta sa Jupiter. Umabot lang ng 1 and a half years bago nito marating ang Jupiter. Nangyari ito noong January 1979 at nagsimula na nga itong magpicture sa Jupiter habang ito ay dumaraan. Umabot ng 1,900 na larawan ang nakuhanan habang ito ay dumadaan sa Jupiter. Ang time lapse na naitala sa Jupiter sa loob ng 60 days ay makikita na ang gas planet ay merong umiikot na maliwanag na ulap sa paligid nito. Ang larawan nito ay ang unang larawan na nakuhanan sa labas ng Earth. Makikita rin sa larawan ng famous storm sa Jupiter. At ang Great Red Spot ay nakuhanan din gamit ang color filter na image noon pa lang. At makikita ang magulong kalikasan ng storm sa Jupiter, pati na ang white spot na nakapaligid dito. Makikita rin ang closer na itsura ng Jupiter na parang marble atmosphere. Sa so, unang pagkakataon, nasaksihan ng Voyager 1 ang manipis na ring system nito. Makikita sa dulo ng larawan na umaabot ng 35,000 km o 400 miles ang layo sa planeta. Makikita rin ang mga ulap at ang background ng mga bituin sa larawan na parang nabali na hairpins. Dahil nga sa paggalaw ng spacecraft ay na-expose ito ng 11 minutes. Pero hindi lang ang gas planet na Jupiter ang pinag-aralan ng Voyager 1. Pati na rin ang mga misteryosong moon ay nakuhanan din ang mga picture at ang mga volcanic moon. Sa picture na ito ay makikita mo ang hazy hele surface at masasaksihan mo ang ancient volcanic scars na nakalatag sa kalupaan ng buwan. Ito ang unang vulkan na makikita sa labas ng ating mundo at nakita sa loob ng isang moon. Sa pamamagitan ng paggamit ng ibang camera filters ay nakuhanan ng malapitan ng moon at makikita na mayaman ito sa kulay na pinaniwala ang dahil sa resulta ng allotropes at sulfur compounds habang ito ay merong dark spot galing sa lava na dumadaloy o sa volcanic craters. Ang ibang satellite ng Jupiter na malaking moon tinatawag din ang Ganymede kitang kita rin ang malawak na lawa sa paligid ng craters na nakakalat sa icy thick crust nito. Pagkatapos rin ng ilang buwan na paglipad at pag-aaral nito sa Jupiter's at moon Noong April 1979, nagpatuloy nga ito sa pangalawang malaking gas planet sa ating solar system. Pagkatapos ng 20 months ng November 9, 1980, ay narating na nga nito ang ring world Saturn. Makikita sa blurred na larawan ang Saturn na merong dark at light na umiikot na ulap sa paligid. Pati na ang malaking gas giant mysterious mo nito habang ito ay lumilipad. 
Nadaanan din ang Voyager 1 ang pinakamalaking munang Saturn na tinatawag din na Titan. Makikita sa enhanced na larawan ang Titan Hazy. Na ito ay nitrogen rich sa atmosphere na naging daan para sabihin ng mga scientists ang tsuri na ang sea of liquid methane at ethane ay pwedeng meron sa surface nito. At kalaunan nga ay nakumpirma ng Cassini mission ng 2004, walong oras pagkatapos nitong dumaan sa malapitang lugar nito. Meron ding snap picture ang Voyager 1 ng ring system ng planeta na makikita ang dandang magnificent bright and dark ringlets na merong trillion na small icy particles at malalaking nakakalat na bato. Malaki ang data na nakolekta ng Voyager 1 sa paglipad nito sa mga undiscovered moon noon. Sa puntong ito patungo sa kawalan, unang misyon nito ay natapos na. Ang spacecraft na ito ay hindi na kailanman makakalapit sa ibang astronomical na bagay. Sa layo ng umaabot sa 4 billion miles, ang Voyager 1 ay nutusan ng NASA sa request ni astronomer Carl Sagan na itutok ang kamera pabalik sa araw sa huling pagkakataon noong February 1990. Nakuha na ng spacecraft ang series ng larawan ng solar system family na portrait masayak na merong 60 frames. Nang ito ay palakihin makikita ang Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Ito ang kauna-unahang portrait sa labas ng ating solar system. Ang famous na picture ng mundo naging kilala na pale blue dot. Takuhanan din ang ating planeta na isang tiny blue speck sa kamangha-mangha na beam scattered light. Pagkatapos nun, lahat ng larawan ay pinadala pabalik sa Earth. Ginawa ng mga engineers na i-off ang camera nito para magamit ang power nito sa ibang instrument. Hanggang ito ay nagpatuloy sa paglalakbay sa kawalan. At noong December 16, 2004, nakaraan ang 24 na taon pagkatapos itong dumang sa Saturn, ang Voyager 1 ay may nakasalubong na malakas na shock at solar wind sa region. At ito ay bumagal at nag-init dahil sa interstellar na hangin. Dito ang spacecraft ay maglalakbay sa magulong lugar na tinatawag na Helios Heat na nasa outer shell o bubbly of charged particles sa paligid ng solar system. Ang Voyager 1 ay ang unang gawa ng tao na nakapaglakbay patungo sa interstellar space noong August 25, 2012. Ang incredible na spacecraft na ginawa na tatagal lamang ng limang taon ay kumukolekta ng data 13 points or 5 billion miles away from the sun na nagde-detect ng full intensity ng cosmic ray sa labas ng ating solar system. Sinasabi ng NASA na ang spacecraft ay mayroong sapat na enerhiya para patakbuhin ang instrument nito hanggang 2021. Pagkatapos ito ay lalagpas sa interstellar space hanggang ito ay dumating sa 1.7 light years of star ng Ursa Minor Constellation around 40,000 years from now. Masaya na malungkot ang paglalakbay ng Voyager 1 papunta sa kawalan dahil ito ay hinding hindi na babalik. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Mag-comment ka naman sa iba pa para malaman ko. At pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kanaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong video ko. As always, ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.